everyone! Welcome back to my channel! So for today's video, isasama ko kayo sa aking part-time job. I'm on my way now. Siguro mga 2 minutes walk na lang. Nasa entrance na ako. And I reckon I'll be working until 7 or probably 10 p.m. So basically, ang mga pag-uusapan natin for this video, I ganap ngayong aking school break dahil naka-school break nga tayo today for one month and kung saan ko nakuha tong second job ko plus bakit ako nakakapag work ng maraming oras so keep on watching guys Guys, she is just 16 years old. <laughs> say hi, just say hi. She is just 16 years old. Imagine that. on your targets in three, two, one. That's it, beautiful. Keep it in the middle, guys. First one to the top on this one. Walk in with the prize.
guys, so since maaga tayo pinag-out ngayon, 3 p.m. pa lang. And hindi masyado maganda yung weather ngayon, kaya nagbawas agad sila ng tao. So ang mga natara doon ay si Steph, si Alex, and Wendy. Oh, this one is from Wendy. I know she will watch this video. Hi, Wendy! Nakita nyo naman kanina sa video, ba? Diba? 16 years old lang siya, but she's really doing well. Na, hindi mo aakalain na 16 lang siya. Kasi kung kumilos siya, para siyang ka-age namin. Dito naman sa Australia, legal age na mag-work ay 16 above. So, allowed naman siya na mag-work. Medyo mas mababa lang ng konti yung rate niya compare sa amin. And ngayon, kumakain ako ng dogwood dog. Nag-take out ako bago umuwi. So, they call this event as uh, 102.3. Holiday fan fair. Fan fair. So, majority sa mga customer namin ay bata, but they accompanied by their parents naman. Kasi, ang alam ko, semester break ngayon dito. So, timing talaga siya para sa mga students at sa mga bata. Itong fair na to, um, alam ko may bayad yung entrance dito eh. Parang $3 ata. Plus, yung babayaran mo sa rides na nasa $4 above. Well, kung i-convert mo sa pesa, medyo mahal. Pero kung pe pera nila dito, mura na yun sa kanila. Let's talk about na how did I get this job. So, nakuha ko to through referrals. So, ang nag sa amin ay si Ate Mary Ann. Classmate ko siya. And kung nanonood ka, Ate Mary Ann, thank you so much sa'yo. Um, ang alam ko, may nag-text lang sa kanya. Kasi nag-work na rin siya last year dito. So, may nag-text sa kanya, nagpapahanap ng mga tao. So, kami agad yung kinontak niya dahil nga classmate niya kami. So, Yun guys, sa mga student dyan, sobrang importante na magkaroon tayo ng maraming connection, maraming kaibigan dahil malaking tulong yun para magkaroon agad tayo ng trabaho or extra job. Nagawa na pala akong video na ganyan guys. Tips yun para sa mga incoming students na maghahanap ng trabaho pagdating dito. And yung mga nawala ng trabaho dahil sa COVID, panoorin nyo guys, ilalagay ko yung link dito sa laas. Makakatulong yun sa inyo. So ayun nga, kinunta kami ni Ate Mary Ann kung available ba kami. So since school break naman kami, push agad kami. And then, nag-conduct lang ng interview. Sobrang mabilis lang ng interview. And then yun, nag-start na agad kami last Friday. So parang five, pang 5 days na ata ngayon. Ano ba ngayon? So now, bakit ba ako nakakapag-work ng unlimited hours? Since holiday break kami, allowed ang mga students na mag-work ng unlimited hours. Sa school namin, meron kaming one, uh, one month na holiday break or school break. Sa ibang school, parang two months or ilang weeks lang. Iba-iba tayo. Depende siya sa school. So, that's the time na makakapag-work tayo unlimited. Sakto naman na may fair ngayon. So, ginrab agad talaga namin. And kung meron kayong employer, pwede nyo siyang i-request or sabihin sa employer nyo na pwede kayong mag-work ng unlimited hours sa so, ng isang buwan. Sa experience ko, yung manager ko, hinihingan niya ako ng letter galing sa school para pag kinwestiyon silang ng immigration or ng ATO, meron agad silang mapoprovide. So, take note yan guys, pwede tayong mag-work unlimited hours. Applicable lang yun guys sa mga student na enrolled and nag-start na yung intake date nila. Plus, good thing, dito kami sa Adelaide na punta guys kasi um, sa ngayon walang COVID cases dito, ilang months na ata. Kaya nakakapag-fair sila or event. Pero sobrang higpit pa rin guys kasi sa entrance pa lang kailangan mo mag-register para sa COVID. Tapos may mga COVID marshals and meron pa rin namang social distancing. And kailangan mag-sanitize kami every 15 minutes. Yung mga pagkain, hindi pwedeng mag stay ng 1 hour, tinatapon agad pag matagal na. And lahat ng matitira, tinatapon lang. So, before we end this video, um, sa Calvary ako nagtatrabaho. So, ang trabaho ko doon ay cashier. And minsan ako rin gumagawa ng orders. Sobrang dali lang niya, guys. And sobrang nakaka-enjoy. Kasi halos kasama ko lahat ay mga students. And kung i-compare ko siya sa fringe, yung nag-work ako doon, sobrang laki ng difference doon. Sobrang busy. Pero dito, as in, sobrang konti lang ng tao. Siguro dahil na rin sa weather. Kasi ilang araw ng umuulan and itong event pala maglalas siya until October 5 so 10 days siya so punta kayo guys kung meron mang nanonood sa akin na taga Adelaide so that's ends our video guys uuwi na rin ako bago pa umulan thank you so much for watching and see you on my next vlog stay safe bye Wendy you said you're gonna say something um what 
subscribe. Yeah, yeah, yeah. We subscribe. <laughs> yeah, she wants to say something. Uh, please subscribe to Val. Subscribe, like, subscribe, and share. Val YouTube channel. <laughs> Thank you for watching. Bye. See you. Bye bye. Thank bye. you for watching. Bye bye. Guys, we're just gonna say something. Please subscribe to Val's YouTube channel and share and like them. Thank you. <laughs> Set, go. It's a video. <laughs>